Hello, good evening. Hello. No, yeah, are you there? Hmm. Nobody's in here. And it is time. Hello. Hi, Nubia. Ah, there you go. Hey, it was just, just you and me. What happened with the rest? ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde están? Where, where is my, my, my class? Give me a second. Voy a mandar un mensaje. Necesito saber qué están haciendo. Okay, there you go. Ah, everybody's coming. Carlos, where do you go, Carlos? Carlos vi que se conectó y como que vio así. Ah, no, vámonos, no hay nadie. Internet, teacher. <laughs> yeah, the internet. Yeah, sometimes that happens. Pero ahora no, no, no está lloviendo por esos lados, ¿cierto? No. Uh, is it raining? No. Ah, yes, that, that, that's good. That's good. When it is raining, yeah, it's so difficult for you to connect. But like, like right now, it's it's not like raining. Como que va a llover, teacher, pero todavía no cae. Ah, ah, todavía no. Ah, okay. All right. So let's let's see let's see later on then. All right, let's uh, start. Rosa, how are you, Rosa? Why didn't you show up yesterday? Porque no es tu guay, Rosa. Se le extrañó. <laughs> no, lo que pasa es que ya salí bien tarde del trabajo. Y sí, fue un día bastante cansado. Ya vine bien noche. Ah, ok, ok. Hey. No pude. Ah, all right. Ok. Ok. And let's see. Hey, how about Eric? He's just connected, but... Hi, Eric, are you there? <laughs> Hi, teacher. Hi. Uh, terminando de cenar, teacher. Ah, no, okay. mucho vine. Es que ah, solo okay. tragado. No, no, no. Let's no, finish. Ya, Let's finish. Ya, no? ya estuvo, ya estuvo. Ah, okay, okay. It's yeah. like... It's likely similar, man. I have been eating... Porque vine hace un par de, ¿qué? Como unos 15 o 20 minutos, uh, vine a casa, like tired, you know. After a long day. And I was like, I have to eat like very fast in order to connect to the class. So, como en 10, 15 minutos, comer algo, and then go on into this. <laughs> El mismo solo, caso, teacher. El solo mismo somos... Caso. Solo somos carreras, ¿verdad? Yeah. Sí, la verdad que sí, pero ni modo. Ya, yeah, such a life. Así va a ser hasta que algún día nos ganemos la lotería. Exacto. <risa> o, 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 ¿cómo es? Una, o se consigue una sugar mami. Ah, ya, yeah, that's true. <risa> Solo que no le va a oír mi esposa porque me cae. Yo esperando sugar daddy estoy. <risa> ah, Stephanie. Un sugar daddy. Sí, esperando el sugar daddy, sí. <risa> ok. <risa> ya vamos a ver más adelante. Ah, pues, Stephanie, ahí le pregunta si tiene una hermana hoy. Eh, y, una hermana. Y ahí me avisa. <risa> <risa> bueno. 
Ay, no, como cuando veo una, una, una señora de unos 60, 70 años en un, en un convertible, y decir, ¿para dónde va doña Misela? <ríe> Puedo acompañarla. <ríe> no, have you seen, have you seen that most of the people that drives, that drives high looks, eh, dos eh, pick, Mitsubishi pickups and everything, esos carros del año, esos L200, esos high looks, casi solo son señores y señoras. For real, acá en Oriente, casi solo sí. señores y señoras. Y no es like, adiós, bella ahí, dama. Ahí, ahí en Oriente, ahí en <ríe> San Miguel, <ríe> abundan, ticho. Sí, abundan. Ya. Y me salía sí. uno, ticho. Uh, y entonces, te bueno, fue... no uno, va varios. Ah. Me ofrecía hasta el cielo todo. Me decía que me daba todo lo que yo quería. Me hacía casa me, y yo, no, next, le dije, next. ¿Y entonces qué pasó, Stephanie? No, es que no, Sugar, no. Mire, pero, pero no iba a ser de gratis. Le, pero anduviera en un High Look 2020. Pero es que no iba a ser de gratis. 2022. Ahí, ahí. It be for free. Yeah. No, que hubiera sido de gratis. Ah, ok, ok. I was not for free. Pero es que lo que dijo que no. Ok, all right. I understand you, uh, Janet. Sí, así como que no, ¿verdad? No. Eh, y, and how old was he? ¿Cuántos años tenía? ¿Algunos 60? No, tenía como 48 quizá. Ah, entonces no tan sugar daddy, ¿eh? ah, entonces sí. Pero no, <risa> no. Con razón dijo, no. No, me quedo en la pobreza. <risa> si hubiera tenido maño, sí. Eh, <risa> like, en, 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 y Fátima así como que, mm, 48. <risa> <risa> I'm kidding, Fátima. <risa> ok. No, Eric, ahí si, si, si sale uno, entonces pregúntele si tiene hermana, como dice. Ahora no me va a colgar mi esposa acá, necesitamos salir de la pobreza. ¿eh? No, que termine, que termine dar la clase primero y después que le, lo marimben todo. <risa> cabal, cabal. <risa> oh, my God. Nah. No, nah, but that's, that's true. Al menos acá en la zona de Oriente, la mayoría de, 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 de personas así que... que que, que están usando high looks and all those things. Casi solo son, uh, ya, yeah, señores, cincuentones hacia arriba. No, eso, <ríe> eso sí he admirado yo, que siempre que yo andaba por esa zona, chica, los autolotes, no, no los, los autolotes como aquí en San Salvador, que Hyundai, Jackson, que Nissan, que Toyota, no, ya solo high looks. Este, solo trozos de camioneta. Ya, yeah, Mitsubishi, la verdad. Uh -huh. Hay billete allí. Yes, there's money there. So, así, que, billete. así que. Así que ya. Para okay. disimular dan clases, dije yo. Ah, <risa> no, sí, para... Según mi predicción, en unos 20 años voy a andar en uno. <risa> Rentada. <risa> Ah, pues sí. ah, pues sí. No, no. Ah, una rentada, no, I'm gonna be one. I'm gonna be one. Ya. Yeah. No, eh, hay muchos que, que, hay muchos que sí, hay muchos que andan así en la, like planteando, pero a veces son rentadas y, y así no se vale. That, that's, that's not, that's not. ¿Verdad que no, Fátima? <laughs> okay. Let's see. Let's let's start with the with the. With the attendance list, vamos a comenzar con la lista de asistencia. Uh, ahora tenemos una videoconferencia un tanto cargadita de práctica. Why? Porque básicamente ahora vamos a hacer un general feedback, ¿ok? From the whole week. Vamos a hacer un general feedback de los temas más importantes que hemos estado viendo durante la semana, ¿ok? So, vamos a ver un pequeño repaso de todo, and then... Go straight to exercises and also with uh, uh, practice, okay? Especially, especially practice. So let's start with the attendance list. Just give me a second. I'm going to load this 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 information. Let's see. Uh, Milcar Gustavo. No. 
Ana Claribel. Ok. Ana María. Ana María. Carlos Eduardo. Presente, chef. Ah, ok. Bien. Sí, Eric Guillermo. Present teacher. Ok, nice. Stephanie Janet. Present. Ok, perfect. Fatima Alejandra. Present. Ah, ok. There you go. Let's see. Hilmar Cruz. Hey, Hilmar is not here. Hmm. That's weird. Jonathan Alexander. Hmm. Hey, generalmente Jonathan no falta mucho. Hmm. Let's see, Carla Benacir. Ah, creo que todos dijeron, ay, hoy es viernes, last day, and they are, they, they are like, like too relaxed. Creo que sí, hoy los viernes se lo están tomando, se lo están tomando así como bien relaxed. Y así como que, ah, es viernes, pero mañana tengo que trabajar todo el día. No es like, uh, so. Entonces, así como que, como que es viernes y el cuerpo sabe que hay que trabajar mañana. Entonces, ah, so Natalie Vanessa, no here. Nubia Zulema. Present teacher. Ok, great. Romeo Alexis, no here. Rosa del Carmen. Present. Ah, ok. Here you go. Roxana Yesenia. No, ok. No here. Salvador Alfonso. Ay, Salvador has not connected. Hmm. Ok. Stephanie Adeline. All right, neither her. Stephanie Lisette. I don't know here. William Alberto. Hey, it's not here. Hmm. And Joanny Noemi. Present. Now, okay, thank you, Joanny. Okay, so if you remember yesterday, we were uh, we were in a practice, and actually, yeah. we did not finish that practice. Okay. I was expecting. Hi, hi, Helmar. Hey, you're coming. All right. Permítame, ya lo anoto acá en la lista. And Thank you. Put in. Okay. Helmar Cruz. There you go. Ya está en la lista, Helmar. All right. As I was saying, yesterday we were practicing uh, with some questions, if you remember them. Okay. You, I, I told you to finish those um, questions, okay, as a homework uh, and bring it for, for, for tonight. Uh, I don't know if you finished those, those, those questions. Did you finish the four questions that we were practicing yesterday? ¿Terminaron las cuatro interrogantes que les habían quedado a modo de tarea? Yes or not? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. There you go. Okay, listen up. Vamos a dejar que se conecten un par de par de par de compañeros más, okay? And then we're gonna do that practice. Y luego vamos a hacer esa pequeña práctica que hemos eh, eh, hemos tenido pendiente, okay? Related to have to and has to, okay? As I told you, like right now, it's just a general feedback. Okay, the one that we're going to have. Um, and for that, I want, I brought something. Give me a second. I'm gonna put the presentation. Give me a second now. That's me. Oh my God. Uh, okay. Yeah, oh, thank you. Okay, perfect. I'm gonna put up the presentation that we're gonna have for tonight. All right, it's this one. Okay, so this is the video conference number 10. Básicamente estamos ya a la mitad del módulo, okay? Two more weeks and we are out, okay? 
Vaya que sí, el tiempo ha pasado súper rápido. Teacher, yes. can you send the presentation? Ah, please? okay, okay, okay. Thanks, thanks for reminding me. I, I, I'm going to do it right now, okay? Voy a dejar de compartir entonces un momento. Give me a second. All right. It's all good. It's all great. Dun, dun, dun. Oh my God. I don't have this open. Hmm. Ain't nobody else has connected. I can't believe that I just have eight students. Hmm. Oh my God. Give me a second. Upload a document. Number 10. Mm -hmm. Okay, this is this is the video. I um, mean, the, the presentation that we're gonna be doing tonight. A second, it is uploading to the group, and let's put it down. Okay, perfect. There you go. Ahí la tienen. All right, let's start this one, okay? As I was saying, this is the video conference number 10. Básicamente estamos a la cinturita del módulo, okay? Two more weeks and we are going to finish this. Uh, um, time flies a, red, a, a lot, I mean, so fast. Siento que acabamos de comenzar el módulo and basically we are going to uh, end up in two weeks. That's going to be funny. Uh, the good thing is the, that, that we have been practicing a lot, especially the structure, um, using simple present. Uh, and now we know how to uh, use time expressions. Now we know how to use uh, frequency adverbs. Now we know what is an imperative. Okay. By the way, what is an imperative? Fatima. Yo sé que Fátima no me va a dejar uh, abajo, como decimos. Fátima, what is an imperative? No, no recuerdo, teacher. Oh, my God, Fátima. Lo <laughs> siento. I feel the worst teacher ever because of that. Me siento como un mal teacher por eso. Lo <laughs> que tiene que ver con una orden. Ah, ok, novia. Ayuda a Fátima. Fátima, you didn't help me. <laughs> ok, Nubia, tell me. No, Nubia, pero si no se vale, Nubia. Tell me your own words. Yes. <laughs> Lo que recordamos, Nubia. That's what I want. Sí. Pero son los que usted decía de los famosos comandos. Que, yeah, that's eh, correct. Son los que cuando se da una orden. Mm -hmm, mm -hmm. When we provide an order. Okay, or instruction. Okay, there you go. Uh, Nuria, choose one of your classmates to give me an example. You can, uh, you can choose uh, one of them. Okay, but, but I wanted to hear you. Choose one of your No, 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 no. Choose one of your classmates. For them to give me an example of a command. Uh, as words are. No, yeah, no, yeah. Choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Ah, okay. Choose, choose. <laughs> Para que me dé un ejemplo. <laughs> okay. Uh, Eric. Ajá, Eric. <ríe> mira, 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 Eric. Sí, no, no lo quiere pensar otra vez, novia. <ríe> en Eric, no, en Eric, su tiempo, no, novia. En Eric es su tiempo. Ah, qué digestión me ha hecho la comida. Ya voy a tener que preocuparme. Nah. ¿Yo? ¿Qué, ¿Qué le hice, novia? Dígame. 
No, es nada, mire, es nada más para que se sienta así, que hoy es viernes, se sienta familiarizado con acá. Que no oh, te yeah. entiendo. Ah, vale. Te voy a decir, va, teacher, pregúnteme, pregúnteme. All right. Eric, give me an example. Give me an example of a command. Example? Of a command. How do we use imperatives? Okay, uh, imperatives, remember, is the general word, okay? The general topic. But Nubia said that imperative is when we basically give a command to another person or instruction to another person. But I want, uh, I want one example, Eric. Uh, uh, clean the room. Clean the room. Ah, okay, very good. There you go. Thank you. One of my commands that I should suggest, uno de mis comandos favoritos, y, y que aplico con ustedes, ahí es like, connect to the class, y it's like been doing there, but... Pero, Turn on the camera. Exactly. Listen to the class. Turn on the camera. Uh, write down your name correctly. Romeo escribía Rome en... en, en in <laughs> oh my god and, and 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 you see most of you have not connected today no sé si es que hay mucho tráfico no sé si es que se han ido de rumba i don't know all right buddy Oye, Here. Viernes. Yeah, Oye, viernes, right. Ticho. Ticho, y el cuerpo lo sabe that's why that's why me encantaría decir lo mismo but in my case it's not possible all right yeah. Oye, I, room. I get I get excited when Saturday comes. Cuando ya son las 4:30, no, 4:45 del día yeah, de ron, pero de roncar. <laughs> exactly, and I was like, oh my god, ya voy a ser libre. Just 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 to sleep early, just to sleep early. And you know what? Digo, hoy sábado voy a dormir súper temprano y el domingo voy a dormir todo el día. El sábado me acuesto más tarde. Okay, y me levanto más temprano el domingo. And I was like, no. <laughs> Always happens, some, something happens. Like, for example, this coming Sunday, um, I was planning to sleep the whole day. I was planning to sleep. Pensaba dormir, like, the whole day. But what happened? Now I remember that with my wife, like, she's sitting over here, uh, we have to plant. We have to plant uh i and some mm, vegetables here in the house uh we're gonna plant tomatoes we're gonna plant onions uh we're going to plant uh potatoes yeah we're gonna plant some things yeah you know ya que las cosas van a la alza así que vamos a plantar nosotros and, and that's good right that, that's good um and let's see what happens so al final pues no hacer del todo, del todo como, como, como que feeling relaxed, you know, like, like, like all those things. Igual va a ser trabajo. Not, not, not mental like this, but physics. But it's... Te toca jardinear. Exactly. That's correct. That's correct. But anyways. Ah. Esa es la paja, ¿no? Que una plantación de marihuana. <laughs> Ey, no me, no, me, no, no me esté echando, hombre. Ya no le voy a vender, mire. Para que haga marihuana. No. Ey, no, mire, fíjese que sin broma. Eh, pues ahorita que, que dijo eso, los demás no se han conectado y quedaron de rumba. Fíjese ¿Sí? que el martes o miércoles antes de empezar la clase, tuve una escuela de padres en, en el colegio de mis hijas. ¿Ya? Y... Todos, todos conectados ahí, y que allí no es tanta obligación de tener encendida la cámara. Uh -huh. Pero de, de repente empezaron a hacer preguntas y un, un padre respondió, uh -huh. pero dejó el micrófono encendido. Uh, como, un com y, como, como, como un compañero hace como semana y, y media acá en clase. Algo, que por algo ser, así. Me, me tocó ponerle mute, ¿verdad? Porque, pues, pues sí, ¿verdad? Y bien cabal se escuchó cuando de repente 
no, ahí me da una suprema y una, y una margarita. Les, y, y como el colegio, el colegio es católico y la monja solo se quedó, dime. Bien, escandalizada, pues, y todo va a reír, pero <risa> solo me acordé de la clase. ¿no? Ay, pobre señora, armó un sermón de unas tres horas después. ¿no? <risa> lo, lo sacaron, lo sacaron de la, de la escuela de padre. No, y pobre, sí. A la, a la cipota, la, a saber qué le habrán dicho. Ah, oh, ya. Yeah. No, pero. Ya, yeah, I mean, en, entonces, en, en esos colegios sí son, son bien estrictos. They, they are very strict. Y cierto, mire, mi, mi hijo, eh, con esto de la pandemia, no, nos, ¿cómo se llama? Nos reunían a los padres de familia, así en Zoom. Uh -huh. Pero de repente estábamos todos en sintonía a ver qué era lo que iba a decir la directora del colegio. Yes. Y unos padres no se fijaron que tenían el micrófono encendido y se empiezan a discutir en plena reunión. Mm. Y la misma llama por donde y quería ver de quién era el, el, el del relajo y todo igual. <risa> Al final no tuvo que silenciar a todos para obviar, ¿ve? y entonces ya así como que más relajado, pero todo el mundo, ¿y qué pasó ahí? ¿ve? ¿Y ¿Por qué se dijeron todo eso? Y nosotros, uh, qué mala onda. For real, that, that, that's uncomfortable. Eso es bastante incómodo. Like to be a, 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 on a meeting. Y de repente empiezan a decir palabras ya mayores, like, you know, it's like, ya, yeah. imagínense, o sea, estar en una, en una, en una meeting, ok, with, with, with very respectful people, y que alguien salga y diga, like, me arrepiento de haberme casado con vos, it's like, ah, <laughs> like, ok, <laughs> pero póngale mute, por favor, póngale mute, ok, no, 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 no. No, no tenemos la necesidad de escuchar esas cosas. No, pero que hablan que eso, que eran malas palabras, se estaban insultando. Mm -hmm. Yeah, I mean, you know, I, I understand that, that in a relationship, vaya, hayan problemas, hay, hayan discusiones, but creo que llegar al punto de faltarse hacia el respeto, creo que como que, mm, no sé, como que la relación puede ir decayendo cada vez más, o sea, porque, ¿de qué me sirve decirle palabras mayores a mi esposa? Like, like, tratarla de, por el suelo en all those things. No, 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 no. No, no sé. No es bueno eso. It's not that good. Yes. O ella hacia mí. No. Como que no. Si ya se pierde el respeto, se pierde todo. And no. That's, that it can't be possible. Yeah. Aunque okay, hay muchos que sí viven. They, they, they live that way. Right? But no, nah, that, that's uncomfortable for me. That's really uncomfortable. Yeah, I mean, I don't know, I, I don't know how, how many of you, pero no sé. A pesar de que, pues, digamos, con mi esposa yo, like four months, yeah, like uh, of our wedding, como cinco meses de casado más o menos, y sacamos el 30 de de uh, enero pero hasta el momento bueno una discusión así 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 como que discusión never ni cuando nos vimos de novio nunca peleamos you know? never I don't know what is a fight with her And, Fisher, uh, espere, mire espere llegar al séptimo año al séptimo año están de luna porque, de miel todavía porque dicen que ya del séptimo para allá son insoportables <risa> ok <risa> Ya escuché a alguien ahí en fondo, de Nubia. ¿Quién dice eso, Nubia? Mentiras. <risa> eso lo vamos a saber. No, no saben por qué no pelea. ¿Por qué no pelea el teacher? Porque él siempre hace caso. Me gustaría Ay, ver. yo creo que por eso. Me gustaría no, ver. No, no, no. No, it's, it's not that. It's not that. I mean, me gustaría ver no la cámara de Eric. Detrás de cama. Aquí está la Y solo así voy a estar mezquilla. Todo bien, tranquilo, gracias a Dios. Yo en, ese, en ese aspecto. Ya lo amenazaron. Ya. Yo hago caso. Al otro, al otro lado de la cámara están ahí con un chido. 
No, no. Mire, 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 es que a él sí le gusta que le pegue. Pero es por mi bien, es por mi bien. Mira, Eric dice, en mi casa, yo, yo, ¿cómo se llama? Eric que tiene la palabra, pero después de su señora. Sí, no, porque tú dices. Ay, no. Dicen que, dicen que de cada 10 hombres, 8 son maltratados. Ya, yeah, that's true. Otros dos hacen caso. That's true, that's true. <laughs> That's true. <laughs> you know what? I, I, as I, I have evaluated these people in here in my class, I know that like Mrs. Urrutia, Nubia, uh, Fatima, not that much. Uh, but Janet, uh, let's see, Rosa, and uh, Joanny. No sé por qué, pero, pero como que las veo con un nivel de toxicidad, así como que... Uh, Venga, aquí mando yo. <ríe> mira, Rosa. Las la, la mira, Tisha, las mira. Yes. Fátima, ¿Qué le puedo se, decir? Se ve más apacible, padre. Tiche. <ríe> mira, Joanny. <ríe> no, no le puedo mentir, dice Joanny. <ríe> no. Pues, ¿qué le puedo decir, Tiche? Tengo que decir la verdad. Ah, you see? I knew it. I knew it. No sabía. Eso se, se, se huele a kilómetros. <laughs> okay. All right. Let's talk about, I mean, let, let, let's talk about this, okay? Let's talk about the, 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 the topic. All right. Uh, if you remember, one of the main topics that we were discussing on uh, Monday, if I'm not mistaken, it was frequency adverbs, okay? Adverbios de frecuencia. If you remember, este tema lo veníamos practicando desde la semana pasada con el uso también de las time expressions o expresiones de tiempo, okay? Eh, les mencionaba que eh, había colocado lo, lo, los adverbios de frecuencia porque básicamente también, al igual que las time expressions, nos indican, okay, qué tan frecuentemente nosotros hacemos ciertas actividades, ¿ok? Si las hacemos todos los días o solo algunos días o nunca hacemos una actividad, ¿ok? These ones are very essential, essential for that, ¿ok? Uh, en realidad los adverbios de frecuencia, digamos, nos indican con qué frecuencia nosotros, valga la redundancia, hacemos una actividad, pero de una manera un tanto general, ¿ok? De una manera un tanto general. Why? Porque no es lo mismo decir I sometimes do my homework que decir I do my homework three times a week. You see? I mean, entonces, cuando ya usamos una time expression, generalmente ahí ya es cuando uh, lo, lo, tendemos a ser un poco más específicos en cuanto al número de veces eh, que hacemos una actividad. ¿Ok? But even though uh, frequency adverbs are very important when we had to mention the frequency of activities, okay? If you remember them, uh, these are the most common frequency adverbs that we got, okay? Y ellos están de 100% to 0%, okay? In 100% of top, we got always, okay? Always is like basically when you do an activity every single day every single day i mean every day okay that's 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 always okay so eric por favor ayúdeme a leer la oración con always please remember this is just a feedback okay recordemos esto es como una pequeña retroalimentación de lo que vimos el lunes i always get up at five o'clock ah, okay i always get up at five o'clock there you go. So in that case, it means, okay, it means that this person does that activity every day, okay? Probably from Monday to Sunday, okay? The seven days of the week. When you mention always, it means that every day you do that activity, okay? Now, what is one of the activities that you do every single day? Okay, from Monday to Sunday. What will be in my case? In my case, I can say I teach English. I mean, 
I always teach English. Why? Because I teach from Monday to Sunday. All right? In Sunday, it's not that much. No es mucho el trabajo los domingos, pero digamos como una hora, like one hour, all right? That I teach, okay? That, but that's privately. Pero igual, o sea, es una actividad que básicamente es sin cesar every single day, cada día. And you know what is the funny part? Y saben que es lo, es lo más divertido de, de este tipo de, de, de profesión. Que uno, aunque sea con grupos básicos, nunca deja de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Vocabulario nuevo, such good things like that. Uh, por ejemplo, uh, cuando estuvimos en el módulo 1, module 1, no sé, y ustedes pueden decir, el teacher, uff, lo sabe todo, like, he knows a lot. Sí, se puede saber, pero hay cosas que uno igual todavía va aprendiendo al igual que, que ustedes, like, like students, right? So you do the practice, I do mine, right? And we are uh, learning together, right? Entonces, tanto ustedes como, como yo, igual, like, we are learning, okay? Pero no conectándonos tarde, mm, como algunas por ahí. Okay, let's see. So we got always. Hey, Ana María, no me vea enojada. Hi, Ana María. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Toxicidad pura. Mírenle la carita, Ana María. Hmm. Ella lidera acá. <laughs> okay, let's see. Nubia, tell me one activity that you do all the time, every single day, using always. Y los demás, y los demás, por favor, piensen en una también. Ajá, Nubia. I always take a medicine. Ah, okay. Tiroides. How do you say tiroides? Tiroides? Really? Ah, uh, that's horrible. A mí me han de, de hecho, a mí me han dejado un examen de eso y nunca me lo hice. Hágase. For real. No sé, me dijeron que para identificar si no sufro de hipertiroidismo eh, o hipotiroidismo. Mira. In my case, in my case, it's a type eh, hipotiroidismo. ¿Cómo se dice? Ah, okay. Ah, yeah. Hip, hypothyroidism. It's like this. Yeah, likely like that. All right. Hipo, hipotiroidismo. Ah. Oh, in my case, in, in my case, it's eh, metabolismo lento. Ooh, it means con poquito, you're going up. Ah. Pero, pero fíjese que yo descubrí en un libro que descargué hace años que uh -huh. trata justamente sobre el metabolismo que una forma en la que uno puede activar el metabolismo lento, ya sea porque por naturaleza uno sea así o porque por problemas de tiroides, uh -huh. es hacer ejercicio todos los días. Entonces hace que se acelere y entonces empieza a metabolizar todo, tal vez no al 100%, pero sí lo trabaja. Entonces hace que no se acumule muchas de las cosas que uno tiende a ingerir, que para unos es Ajá. como fuente de energía. Por ejemplo, los carbohidratos, en el caso de uno, es eso se acumula, como no se metaboliza rápido, sí. se acumula y se convierte en grasa. Entonces el ejercicio y tomar bastante agua. Ah, ya, yeah, drinking a lot of water. Sí, creo que sí. Yo necesito tomar también bastante agua. En and the sugar. Sí. Todo lo que tiene que ver, eh, todo lo que eh, para algunos sirve como fuente de energía, todos los carbohidratos, llámese azúcar, la papa, camote, harinas, pan, eh, pastas, todo eso a la larga eh, se convierte eh, en carbohidrato son los que le llaman harinas refinadas. Entonces, cuando uno las ingiere, uno creería que le van a servir como fuente de energía, pero no. Eh, esas se acumulan y se convierten en grasa. O sea, que mi estómago está lleno de papas. Ah, ok. Interesante. I'm a, I'm a, I'm a clean my, 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 my intestines, like this. No, there, there are medicines that, that, that acts like that. Uh, al, alguien por ahí me dio una vez un, 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 un té, something, me dijo, te va a limpiar hasta el alma. Y yeah, like, yes, mentira. And I prepared it. <laughs> y de hecho sí, fue cierto. <laughs> oh my God, no me quiero acordar. But, but, creo, que, creo que va a ser hora de, de volverlo a hacer. <laughs> ok. Páselo, páselo. 
Ah, no, I mean, it's like, like the, the one that people says there, like, ¿cómo se llama este pelo? Pero no este verde. No, it's another one. Que se hace por siete días. No, for real. Yo bajé como, 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 reducí como, como tres centímetros. Como esto. Mándemelo, teacher, mándemelo. That's, the, I'm a, I'm a send it to you. Lo voy a buscar, no me acuerdo cómo se llama. Es marihuana, eh. <laughs> Ya, yeah, la hoja de sana. coca. <risa> no. Para yeah. que acelere todo. Ajá, ya. Yeah. Marihuana, me chaval. No. No, no. Ok, Nubia, so thank you for that. Eric, okay. tell me an activity that you do every day, man. You sing always. Um, I always. Um, have... mm, creo que. Uh, como que um, I always uh, spring I always oh, I always <laughs> always uh, print reports I always print, print reports ah print reports ah okay uh -huh. okay okay yeah. It shouldn't be that funny, right? For su, su expresión no es tan, 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 tan divertido. It's like, ah, plain reports. <laughs> okay. Uh, really no. Yeah, I understand you. Sí, esa, esa es la misma expresión que hace mi esposa cuando empieza a, a imprimir reportes y todo eso. Es like, ah, oh. okay. I, I, I prefer uh, give support uh, for call. Ah, okay. Or for, by phone. That's good. Mm -hmm. Or, ca or capacitation training, uh, training? Uh, about the system. Ah, training about system. Training, oh, training uh, about the system. Ah, that's great. All right, cool, Eric. Thank you, Fatima. Don't be sleeping, Fatima. <laughs> sure like, oh. Okay, Fatima. Tell me an activity that you always do. I mean, every day. Mm -hmm. I always. Take a breakfast every day. Come on, Fatima. Everybody does that. <laughs> Tell me something that you, I mean, that, that, that is that is proper for you, okay? Something else. I mean, because everybody takes a breakfast. Okay. And to say, I always. Uh, mm -hmm. Send email ah, okay. in the morning. Okay, very good. I always send emails. All right, perfect. There you go. So I, I think the, the only one that forget the email to check the emails, it's me. La vez pasada, I, hace como tres días tenía una reunión y hasta ahora vi el mensaje, el, el correo. And it's like, ah. <laughs> I forgot, I forgot it. Okay, thank you, Fatima. Hilmer, tell me an activity that you always do. Probably in your house, probably at work. Yeah, I always study after class. Oh, ah, okay. Did you do it after class? Yes. Do you study? Ah, okay. Eh, sí, no siempre inglés, pero sí, como soy en otra cosa de, de seguridad informática, siempre tengo que estudiar esto. Ah, that's good. Okay, good, good. Uh, you, you're very good at systems? Yes. Ah, o sea, Hilmar, uh, uh, you and Eric, trabajan ahí en sistemas, en systems. Sí. Saben sistemas y todo eso. Ah. Sí, es sí, teacher. Solo que Hilmar creo que es ¿Saben? Eh, administración, ¿Saben? ¿verdad, Hilmar? Eh, todólogo, hasta sirvo café a veces. Oh. Interesting. <laughs> Al rato me van a dar unos pasos ahí como hackear un teléfono por ahí. All right. Okay, let's continue. I'm doing. <laughs> okay. Stephanie, Janet, tell me an activity that you always do. I always walk to my work. Ah, okay. Ah, nice. Really? Did you walk to your work? Yeah, really. Awesome. I will do it if I have my job close to my house. But my job is one hour away from my house. 
in car. Mm. Um, it's in here. Ah, that's, that's, that's good. That's really cool. That's great. So thank you, Janet. Okay, Ana Maria. All right, Ana Maria. Tell me an activity that you always do. Mm, I always check uh, my metrics. Ah, okay. In the work. Ah, okay. Perfect. You always check your metrics. Super. Cuando escucho la palabra metrics hasta ñaña la ciudad. Yeah, I used to work in a call center. That's why. <laughs> Not that funny. But anyway, thank you, Ana Maria. Salvador is still driving home. Good, Salvador. Good. Thank you, teacher. Sí, me voy conectando hace poco. Ah, ok. There ya you go. Ya casi voy llegando a la casa. Ok, perfect, mister. Drive safety. Ok. Yo a la casa soy de Salvador o a la del teacher. No especificó. <laughs> a comer pupusas. Ya. Yeah. Solo que, para, solo que para venir a mi casa tienen que pasar como cinco cerros. <risa> so you will, you, you will get my house. Que nos mande tus pusas a todos. Exactly, exactly. Para quitarle la salsa negra. Yes, se van a hacer inmunes. You, you, you will see, you will see. Immunity 100%, mejor que la vacuna. Ok, good. Uh, let's see, Rosa del Carmen. Tell me an activity that you do every day from Monday to Sunday. Rosa. Rosa, I don't listen to you. You got the microphone off. Sorry. I take a nap. I, I, I always... I always take a nap, sorry, sorry. Really? Every day? Take a nap? Yes. Y el jefe así como que, hey, where is, where is Rosa? Y Rosa... <laughs> For the 10 minutes in my lunch. Ah, okay, yes. Dicen que después de los 20, después del almuerzo, después de cada comida, no sé, está parqueándose por cualquier lado. And that's true, that's true, that happens to me. Eso me sucede a mí, like, like, my wife too. Uh, yeah. You see, uh, con razón. Okay, there you go. Thank you, Rosa. Joanny. All right, Joanny. Tell me an activity that you, that you always do. Mm, I always come, come back home after work at um, 7 p.m. Ah, okay. Very good. After 7 p.m. There you go. Thank you, Joanny. All right, Natalie, an activity that you always do. I always practice exercise at 6 a.m. Really? Really. Ooh, very athletic. <laughs> a esa hora me voy levantando todo apurado, queriéndome... Ah, digamos que, 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 que odiando a todo el mundo porque me, me, me he despertado tarde. A la tarde, carrera. Porque me he despertado tarde. Ok. Yes. Very stressed. Ese es mi estrés mañanero. All right. Good. Thank you, Natalie. Romeo, are you there? Hey, what happened to Romeo, Carlos, Stephanie, and William? Hmm. Turn on your cameras. Okay, that, that, that's what I'm using an imperative. You see? Turn on your cameras. Romeo, I don't see your face, Romeo. Uh, okay, Romeo, tell me an activity that you always do. Um, I always watch to mow at night. Ah, okay. All right. Very good, Romeo. There you go. Carlos, how about you? I always drive at my work in the morning to my work in the morning okay to my work one difference between to and at listen up at es cuando ya nos encontramos en el lugar okay 
desarrollando alguna actividad en everything en el, el lugar específico, ¿ok? At. To, generalmente lo usamos con los verbos, verbos de, 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 de how can I say this? Que involucran movimiento, pero movimiento en cuanto al, digamos, ir de un lugar a otro. Por ejemplo, go, por ejemplo, travel, ¿ok? Son verbos de movimiento, like movement. ¿Por qué? Porque indican moverse de un lugar a otro. Entonces, cuando esos verbos los usamos, generalmente usamos el to, ¿ok? Después del verbo. Example. Uh, I go to my house. I go to the beach. I go to uh, another place. You see? I travel to Guatemala. I travel to Honduras. You see? Eh, entonces, hey, pero cuando ya, ya estamos en ese lugar y estamos desarrollando una actividad, entonces sí, ahí es at, in, or on. Ok. Ok, good. Let's see. Who's next? Mrs. Urrutia, did you sleep? Did you fall asleep? Ah, no, no. Ya está la luz, había, hasta la luz había apagado. You see? Ah, you were sleeping. Tell me, uh, an, tell me an activity that you always do, Stephanie. I always write the report every day. Ah, okay. Ah, really? You have to write a report every day? Yes. Ah, okay. Very good. Very great. Uh, but you're not a cashier, right, Stephanie? Or you do? Or is the other Stephanie? Or is uh, Mrs. Janet? ¿Quién, ¿Quién de las dos es cajera? Yo no. <laughs> ah, all right. Mrs. Janet? Yo soy cajera también. Ah, really? Yes. Right. Super. Are you a cashier, Janet? Yeah. Ah, ya, yeah. sabía que una de las tres Stephanie era cashier. Right? Ok, en rosa. There you go. So, it, it means like you're not like me. Entonces significa que son rápidos, like accounting money. No son como yo, que yeah. cuando, cuando recibo pago me tardo como una hora contándole la. <risa> accounting. Y lo mucho que le pagan. Pues sí, no. es bastante. O sea. Se tarda, pero mucho que le Oh, my God. Si ustedes supieran, ¿Tú llorarán tú conmigo desconsoladamente. For real. No, 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 no. No, I'm horrible at counting money. Yeah. Eh, eh, eh. Por eso los números y yo no nos llevamos bien. Yeah. You know what? When I was about to study at the university, my, my first career, my first, my very first career was System engineering, ingeniería en sistemas. That was my career. Eso era lo que yo quería estudiar, pero I saw like, like show me the pensum and I got the pensum. There. Mathematic one, mathematic two, mathematic three. Okay, it was like, okay, next. <laughs> For real, I, I'm really bad at math. Uh, math and me don't get along. We don't get along. No nos llevamos bien. That's why. <laughs> okay, let's see. Uh, William, are you there, mister? Yes, yes. All right, mister, yeah. give me an activity that you always do. All, always? Yes. I always eat every day. Ah, okay. Very good. Thank you, mister. Thank you. Okay. All right. Roxana. Natalie. Va a morder el chuchito a alguien. Okay. <laughs> All right. Um, Lo siento, tiche, pero es que ladra por todo y por nada ese perrito. <laughs> okay. Okay. No problem. Roxana, tell me, an, tell me an activity that you always do. Um, uh, una personal teacher. Yeah, 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 personal. Okay. I always always uh -huh. always um uh it a work at 6 a.m. 
I always. Uh, always. Um, um, Eh, ir al trabajo a las, eh, voy al trabajo a las 6 a.m. Ah, I always go to work at, go to work. at <laughs> I always go to work at 6 a.m. At 6 a.m. Ah, okay, very good. <laughs> at 6 a.m. Okay, perfect. There you go. Let's continue. Listen up. Uh, so, básicamente, entonces, esa es la posición que llevamos eh, con cada uno de los frequency adverbs, ok, dentro de una oración. Right after the subject, ok, después del sujeto, en este caso puede ser pronombre, un nombre propio, después del sujeto siempre tiene que ir una de los frequency words que tenemos ahí, ok. Just keep that on mind for, for the practice that we're going to be doing uh, right after next this, ok. So, this is a model of, uh, just, just, just to show um, as a model of answer, ok, as a model of questions. Let's see. Questions using how often. These ones are personal, okay? These ones are very personal. And for this one, uh, let me see. How many are they? Mm. Ah, yeah. Just two, four, five. Okay, listen up. For these ones, I want, I want, I want you to give me, okay? You to give me an answer for these ones, but personally, okay? How are we going to practice this? Listen up. ¿Cómo vamos a practicar estas? Okay. Using how often? Easy. Okay. We got two, four, five. Okay. Listen up. La primera pregunta me la va a responder Nubia. Personalmente. Okay. That's personally. La segunda, por favor, que se les quede. La segunda me la va a responder Fátima. La tercera me la va a responder Helmar. La cuarta me la va a responder Ana María. La quinta, Eric. Ok. Once again, reseteando. La número uno me la va a responder Carlos Eduardo. La número dos, Stephanie Janet. Number three, Rosa del Carmen. Number four, Roxana. Number five, Joanny. Again. Number one, Salvador. Number two, Natalie. Number three, Ana Garcia. Number four, Romeo. And number five, William. And Mrs. Urrutia, como no salió uh, así en la misma línea, me va a responder la cinco. Qué mala onda. Ah, no, la cinco, no las cinco, pero si quiere las cinco, ok. <laughs> No problem. Uh, okay. sure. No, no, no. Stephanie, do number one, okay? Number one. Okay. Uh -huh. Okay, good. I will give you two minutes. Les voy a dar dos minutos para que hagan la respuesta personal, okay? That's personally. Personally, remember. Okay? Sí, pero aquí... Ajá, Nubia. Pero aquí nada más debo de contestar. Yo debo contestar la primera, ¿verdad? Yes, yes. Just number one, Nubia. Just number one, ¿ok? Solo la número uno. No problem, ¿ok? Ok. Solo contesten la que les dije, ¿ok? okay. Just that one. Yeah, because later on we're going to go into a practice. Porque después nos vamos a ir a una práctica donde nosotros vamos a crear las preguntas, ¿ok? No problem to that. But I will give you three minutes for you to finish that, that answer, ¿ok? Las que, son, las que son de tercera persona, please, hágala de acuerdo a ustedes también, ¿ok? Como si se las estuvieran haciendo a ustedes. Teacher, un ejemplo de respuesta solo para colocarme cómo, cómo sería. Ok, uh, remember, Salvador, en este caso... Hey, where are you? Where are you? Who, who? Uh, give me a second, give me a second, give me a second. <laughs> who las lets... mascotitas, las mascotitas están alteradas. Who lets the dogs out? No, we are lets the dogs out. Nubia, ha escuchado la canción Who lets the dogs out? Es una canción set, set, allá por los 80. Set. 
who let the dogs out? Y sale Chichito ahí como en el fondo. Woof, 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 woof. Es por mi perro. <laughs> yes, Sorry. Sorry. No, 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 I was I was remembering that that that, that old times, okay? No problem, no, yeah. Okay, Salvador. Um, an example, vaya. My example. Tomando en cuenta la primera pregunta, lo voy a hacer con, eh, con relación a la primera pregunta. This is Salvador. How often do you wake? Okay, okay. Give me a second. Give me a second. Uh, ¿Ya notaron la pregunta que les toca a cada uno? Yes. Yes, you did it. Okay. Uh, because le voy a explicar a Salvador un poco de cómo lo vamos a hacer, pero con otro ejemplo, okay? Copy the one that you have to do. All right. Ok, Salvador, uh, I'm gonna do it in here. Lo voy a hacer acá bajito para no, no, no interrumpirlos. Listen up. If we got the question in here, Salvador, look. How often do you, uh, let's see, fix your car? Supongamos que le pregunto, how often do you fix your car? Ok, ¿qué tan a menudo repara su carro? Ok, there you go. So, Salvador, in this case, you have to provide an answer using a frequency adverb. Entonces acá el tipo de respuesta va a ser que me va a, a, me va a dar la respuesta utilizando un frequency adverb. Ok, desde always hasta never. Depende, dependiendo de con qué frecuencia usted lo haga. Ok, por eso es a modo personal. Example. I... Si va, si, si, digamos, si su carro no se molesta todo el tiempo, entonces usted puede decir, I sometimes fix my car, ¿ok? Pero si es un carro como, como el mío, que se, 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 se le agarra la locura, vamos a I frequently Fix my car. You see? It depends on the frequency that you do that activity. Depende de la frecuencia en la que usted haga esa actividad. Ok, novia, tell me. O sea que en el caso mío sería I always wake up early at 5.30 a.m. Ok, si eso es aplicable para usted y eso lo hace, do it that way, ok? Yes, lo que quiero que me entiendan es que toda la pregunta con how often generalmente vamos a responder con one frequency Pre adverb, un adverbio de frecuencia, los que estuvimos viendo en el cuadro anterior, ¿ok? That's what I'm expecting. There you go. Ok, nice. Acá se me la otra. Yes. A ver. Put it in a cup. <laughs> no, 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 no. <laughs> I, I like a big one. Microphone, not teacher. <laughs> ah, no, no, no. I'm, 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 I'm telling my, 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 my. <laughs> I'm, I'm, I'm asking for water. Yo escuché, no, no, si solo estaba bromeando, mi amor. Eso fue lo que yo escuché, no sé. Este, ya le voy a poner el mic, permítame. Que no se vaya a activar el, 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 el micrófono. Let me know when you finish, please. Finish. Okay, perfect. Hey, Salvador, how about you? Estamos bien, Salvador? Are we okay? Yeah. Okay, perfect. Okay, teacher, sí. Eh, sí, lo que me pasa es que me había confundido con, con el otro que es... Um, um, monthly. Mm. With, time me with time expressions. Sí. All right, but no, we, we're not using time expressions in here. No, don't worry. 
Ok, aquí vamos a usar los adverbios de frecuencia. Ok, para los que no han terminado, uh, please do it y voy a pasar asistencia mientras, mientras terminan, ok. Voy a dejar de compartir un momento. Dime a second. Philip. All right. Amilcar Gustavo. Okay. He didn't show up. Uh, Ana Claribel. Present. Nah. Okay. Ana María. Present. Okay. <laughs> Carlos Eduardo. Present, teacher. There you go. Thank you. Eric Guillermo. Present teacher. Okay, nice. Uh, Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fatima Alejandra. Present. Okay, great. Hilmar Cruz. Present. Okay, great. Jonathan uh, Alexander. Hmm. Hey, it's weird. Jonathan is not here. Uh, let's see, Carla Benacer. Ah, con que Carla se quedó todavía de, de rumba. Huh. Okay. Nice. Let's see. Natalie Vanessa. Present. Okay, great. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, excellent. Romeo Alexis. Present. Great. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay, very good. Let's see, Roxana Yesenia. Present. Excellent. Salvador Alfonso. Present teacher. Very good. Stephanie Adeline. Hey, Stephanie. No, here. Stephanie Lisette. Present. Great. William Alberto. Present. Okay, very good. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. So let's keep going, all right? Uh, for the ones who have already finished, let's start up, okay? Mm, let's see. I'm going to start with Joanny. Did you finish, Joanny? Mm, digo yo que sí. <laughs> <laughs> you think? Okay. Nice. All right. I want you to read, I want you to read the question and then the answer, okay? Leanme la pregunta y luego okay. la respuesta. There you go. Okay. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Mm -hmm. And we usually do go to San Salvador on the weekends. Repeat again, please. We usually do go to San Salvador on the weekends. We usually do go to San Salvador on weekends. Mm -hmm. uh -huh. In this case, in this case, uh, Joanny, there is something that we need to change. Vamos a hacer unos pequeños cambios ahí, okay? Listen mm -hmm. up. Acá, como ya nos están preguntando por dos personas no tan ajenas a nosotros, okay, eh, we're gonna put it this way, look. Eso sería day. Yeah, en este caso, para comenzar, sería day, porque solo estamos hablando de Carlos en Cristian, ¿ok? Ah, aunque como le entendí que supuestamente nos teníamos que incluir nosotros, por eso le puse we. Ah, no, but in this case, eh, no, not exactly in this type of questions, en este tipo de preguntas, ah. más que todo era, eh, me refería a, a, a tomarlas como propias, pero eh, digamos en el tipo de respuesta, ¿ok? Ah. Ya, yeah, vaya, por ejemplo, tenemos day. You say usually, right? Yes. Okay, usually. Do go. Uh, do go. Like this? Mm -hmm. Yes. 
to San Salvador. To San Salvador. Uh -huh. Okay. Of the week. Okay. Okay. Of the week. Okay. Okay. On a weekends. Ah, okay. Listen up. There is one thing that we need to change in here, um, Joanny. Vamos a cambiar algo acá, okay? ¿Qué vamos okay. a cambiar acá? First, first thing that we need to change. Listen up. Y quiero que me, quiero que me ayude, Joanny. Uh, okay. Listen up. Eh, cuando acá decimos, how often do Carlos and Christian go to San Salvador, okay? Eh, la regla nos dice video. ajá eh, que hay que ponerle es a go uh, uh, no 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 wait 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 a second wait a second eso se le coloca a Joanny cuando es tercera persona cuando hablamos de he mm -hmm. o she pero en este caso hablamos mm -hmm. de dos personas entonces es un plural ok el verbo mm -hmm. está bien qué es lo que necesitamos eliminar Joanny listen up Eh, necesitamos eliminar en este caso do en la respuesta ¿por qué? porque el do es un auxiliar y el auxiliar nada más nos sirve para preguntas y para negativos ¿ok? para ya oraciones positivas como modo de respuesta ya no lo usamos simplemente nos quedaría así they usually go to San Salvador on weekends ¿ok? ok Ok, eh, ya un weekend inclusive es como para hacerlo más específico. No porque así todavía estaría bien la respuesta. They usually okay. go to San Salvador, ok. ¿Por okay. qué? Porque ahí lo importante es la pregunta, lo que básicamente lo que nos está, lo que nos está pidiendo es saber con qué frecuencia se ha ido a San Salvador, ok. Eso es lo que buscamos en la... Eh, con la pregunta, ¿con qué frecuencia? Uh -huh. Ok, teacher. There you go. Thank you, Joanny. All right. Okay. Joanny, ¿Sí? help me choose, choose one of your classmates. Ahora quiero que me escoja uno de sus compañeros, ok, para que me diga la respuesta, que me le la pregunta. <laughs> yeah, ok, ya le digo, teacher. Um, All right. Do it. Salvador. Salvador. Okay, Salvador. Tell me your answer. But first, read the question. Okay, teacher. First, uh, how often do you wake up early? Um, uh, uh, number one, Salvador. Number one. Okay. Vamos a leerla otra vez, Salvador. How often? So, how, how often do you wake? Do up? you wake up? Wake up early. early. Very good. I sometimes, uh -huh. okay. I sometimes wake up uh, early. Ah, okay. Very good, Salvador. I sometimes wake up early. Hmm. Super nice. I sometimes, not all the time, not always. Hmm. Great. But it's not like me, que deja la alarma a las 4.45, me voy a levantar a las 6 en punto. <laughs> Super. Yes. <laughs> Anyways, thank you, Salvador. Okay, Salvador, choose one of your classmates to, to read the answer and the question. Um, Carlos. <laughs> <laughs> okay, Carlos. Uh -huh. Para que después elijas a otro por ahí que... A gusto, güey. Ajá, pues sí, para que te des el gusto. Ah, eso es lo malo de tener conocidos o cheros así en clases. Like, <risa> you, and you, it's like... Mal caen. <risa> ya sabe, Eric, el de fue él. <risa> bueno. <risa> ok, Carlos. Read the question and then the answer, please. Con <coughs> teacher. The second question. Okay, do it. How often does she send emails? Okay. Eh, bueno, aquí la respuesta podría ser she early in... Quiero ver... Bueno, le voy a poner como, como originalmente yo pensaba contestar la primera pregunta. 
<clears throat> okay, let's put she it up. CJ, she daily. She daily, sería, ¿verdad? Okay, do it. Daily, uh, she check uh, emails. O podría ser, she usually check uh, send uh, emails, teacher. Like this? Así? Sí. Hmm. Ah, pero en este caso sería send. Sí. Send email. Archive, send. Ok, Salvador. I mean, I mean, Carlos. Eh, ¿Con cuál se queda? ¿Primero o la segunda? ¿Con la segunda? ¿Second one? Sí. So, let's eliminate this one. Ok, good. Bien. ¿Usted así la dejaría, Carlos? Sin modificar nada. Eh, bueno, creo que ahí me hace falta el has. El auxiliar. ¿Dónde? Eh, después de usually. She usually has sent emails. ¿La like idea Sí. ¿Por qué has, Carlos? Eh, third person. Third person. Sí. Y de casualidad has lo tiene como auxiliar o como verbo, Carlos. Eh, er... Like a verb. Bueno, ahí haría una función como de verbo, sería de quitarlo, Tichi. Ah, o sea que lo vamos a quitar. Quítelo y déjelo así nada más como send emails. Like this? Sí. Ok, good. Sí, um, me corrí. <laughs> ok, vamos a ver. Let's see. Rosa, tell me, is this sentence correct? Vamos a ver, en su punto de vista, Rosa, ¿está correcta? Solo dígame, yes or not? Mm, no. Why not? Es, eh, si no estoy mal, le falta la S al verbo. There you go. Yes, Carlos. Recordemos que es una pregunta en tercera persona, ¿ok? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que llevamos al verbo? Le agregamos una S acá. That's the only thing that was missing, Carlos, ¿ok? Cositas, teacher, cositas. <laughs> cositas. Yes. Yes. Little things, cositas. Recordemos que menos por menos da más, dice. No sé si es cierto. Así me han dicho. <laughs> And Eric is like, yes, yes, yes. Okay, yeah, only, only that one, right? Good, Carlos. Choose one of your classmates to, to answer uh, the question. Eh, Roxana. Ah, Roxana. Where is Roxana? Sí. Roxana, read your question and the answer, please. Qué bárbaro ese compañero. <laughs> how often does Angel have meetings? Ah, okay. How often does Angel have meetings? Very good. Give me your answer, please. La respuesta sería Angel always meeting every week. In the morning. Like this? Yes. Okay. Usted como, 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 como. How to say this? Esa sería su, 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 su respuesta final. Sí. Okay. Good. Ana. Ayudar, Ana. García. <laughs> ok, Ana. Uh, let's see. Uh, Ana, ¿usted así la dejará, Ana? ¿O le modificaría algo? Would you change something? Mm -hmm. oh, pues. 
18. Just tell me, yes or no? Um, no. No le modificaría nada. Ana? Um, no, teacher. No sé dónde lo podría modificar. Ah, ok, ok. Ah, no, no, pues. Teacher, le falta el hash. Ah, ¿o dónde, ¿dónde lo colocamos? Adelante de Miriam. Adelante de Always. Ahí, ¿en here? Ajá. Pero ahí no se vería bien every week in the morning. Ah, okay. Ahí le tendría que quitar uh -huh. week, todo eso. Ángel always has meetings. ¿Like this? Uh -huh. Así también. Yo la tenía esa. El dad, no le falta el dad. Where? Is like that? Is that correct? Así está correcta. What do you think the rest? The rest, what do you think? <laughs> Why do you think so much? Yeah, that's correct. That's the way it was correct, okay? Yes. Pero se le puede Pero allí se podía haber puesto este Ángel always has to meet in a week. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, in a summer. That, that's, the, eso, es, eso es como ir demasiado, demasiado demasiado específico y como ahí simplemente pregunta qué tan a menudo ok entonces por lo tanto el tipo de respuesta a veces suele ser un tanto like si vamos a utilizar o, o una time expression o o un frequency adverb ok pero los dos como que a veces no suelen no suelen ir acompañados ok ah, pues ya no me pregunte a mí porque así la tenía yo <risa> ah pues ahora que ya sabe modifíquela hmm. ya la modifique <laughs> Perfect. Let's do it. Nice. Um, who was it? Uh, let's see. Uh, Roxana. Uh, Roxana, choose one of your classmates, please. Menos Salvador. Uh, let's see. Who else? ¿Qué más pasó ya? Eh, um, I don't remember the rest. Um... Only one, please. <laughs> Eric? Ya pasó Eric. Eric. Ok, no se salva Eric. Ok, thank you, Roxana. <laughs> Eric Gracias, es Roxana. muy querido. <laughs> And Eric like this. Le voy a mandar un virus por eso. <laughs> <laughs> ok. All right, Eric. Okay. My question is the number five. How often do Carlos and Christian go to, go to San Salvador? Go to San Salvador, uh -huh. go to San Salvador. Um, They occasionally go to San Salvador. And go to San Salvador. Like this? Yes. And, uh -huh. That. Very good, uh, I mean, Eric. Yes. Así eh, tiene que y, ser. Y también ahí se, uh, yo le entendí que había que hacerlo este, también personal y le puse, I always go to San Salvador. Ah, okay. Very good. Uh -huh. Thank you, Eric. Yeah, that was an extra one. Yeah, they occasionally go to San Salvador. There you go. 
Ahí ya tenemos una. No le van respuesta. a dar un punto más, Eric. Sí, es como, no, de, lo pero... que, es como de lo que cae en mal, ¿verdad? Que por culpa de eso me tarea. De, 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 de siempre salen bien en todo. Para que, para oh que no my God. Oh my God. Yes. <risa> es como la semana pasada, creo que fue que yo había dejado una, una no sé qué había dejado de tarea en este grupo ya. Y alguien dijo, ¡Teacher, la tarea! Y un negro y la yo. Ah, Carlos fue el de eso. <risa> ah, querían linchar a Carlos. <risa> sí. Hey, Pero eres no. Carlos. Acuerde no, que a todo Chompipe le llega a su 24. No ah, okay. Ajá. Yo no vi las discussions porque hice lo del examen, las ta todas las tareas. It was there. Pero, It was there. Sí, eran unas no preguntas. Vi. How, with, with how often? Es que me salen un montón de cositas ahí ahora que lo vi en mm. la tarde. Um, ya lo vamos a revisar. Vamos a dejar unos minutos después de clase y vamos a revisar ahí, ¿ok? No problem. With that. Vamos a ver si lo encontramos ahí. No problem. Ok, good. No, mejor uh, dentro de la clase, dentro de la clase, porque si no todos me van a odiar a mí. A mí me van a odiar. No problem. It's good to be hated. Se siente emocionante que lo odien. Ana María tiene cuello con el teacher. Ah. No, ¿qué? Cuello con el no podía hablar. Esta semana ha sido muy cruel conmigo. Guay. Es que tenía que pagarme el haber despreciado mi salsita. You see? Yo siempre me cobro las cosas. Vengativo el tío. Yes, I am. Hmm. <risa> muy vengativo. <risa> nah, nah, nah. Ah, no soy vengativo. Yeah. Nada más le aplazo el modo. <risa> no, 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 no. I, I don't do that. Ok, there you go. Uh, Romeo, tell me the question and, I mean, read the question and tell me your answer, please. Um, eh, iba a ser la cuatro. Ok, read the question and then the answer. Ok. How often... How often does and her heart meeting mm -hmm. the occasionally has meeting? Okay, read it again, please. Um, the they occasional has meeting. Ah, you got day like this? Occasional. Ah, ok, 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 Romeo. Pero si es la pregunta 4, Romeo, dice, How often does Ángel have meetings? ¿Qué tan a menudo eh, Ángel tiene reuniones? Ok. ¿O qué tan a menudo tiene Ángel reuniones? Ah, it's just one person, Romeo. Ok. Uh, donde podríamos ir con el, el pronoun they sería en la última, donde mencionamos Carlos y Cristian. Carlos y Cristian. Ahí ya sería plural. Entonces acá, en vez de day, vamos a poner o oh, ángel, o you can switch, ok, the proper noun into a pronoun, que en este caso sería he. Ah, ok. All right. Read it again, Romeo, please. Léalo otra vez. Uh, he occasional has two meaning. He occasionally has a meeting. Ah, okay. Very good, Romeo. Yeah, that's the way. Esa era la manera, Romeo. Thank you. Stephanie Janet, read yours, please. <laughs> the second. Okay. How often does he send email? Mm -hmm. The response is he normally sends email. Uh, Month. Now, okay, very good. Thank you. William, read your question and answer, please. Mm. 
William, are you there? The number five. <laughs> okay. Is, uh, okay. How, how often do Carla and Luis mm -hmm. go to go to Guatemala? Mm -hmm. And the answer, William? Uh, they usually go to Guatemala. Okay, very good, William. Thank you. Yeah, that's okay. the one. Uh, Mrs. Urrutia, read your question and answer, please. Okay, how often do you wake up early? And the answer is, I always wake up early at 5.30 a.m. Okay, very good, 5.30 a.m. I wish I could have that capacity to wake up at that time, but I can't. Anyways, thank you, Rosa del Carmen. Hey, Rosa. What happened, Rosa? La tres me toca. Okay, all right, do it. How often do they pay their bills? They always pay their bills. They? They always pay their bills. Okay, they always pay their bills. Okay, very good. There you go. Mm, thank you, Rosa. Hey, by the way, uh, your hair looks cool. Super. You know what I mean, Rosa? Your hair looks cool. I thank you. <laughs> yeah, I mean, yeah. Say so being, 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 being dressed. That's 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 good. That's good. If it would be longer, that would be better. Hmm. Great. Let's see, uh, Fatima. Yeah, let's start with you, Fatima. Question and answer, Fatima. Okay. El, la dos. Me tocó. Number How often two. does she send emails? Mm. Uh, she normally sends emails. Excellent. Thank you, Fatima. Ana Maria. <laughs> you haven't said it. Teacher, ya habíamos hablado. Ah, no, pero yo le dije modifícala. No, Don't pues be sí. lazy. Vaya, dice, how often does Angel, Angel have meetings? Ah. Pero ¿cómo la voy a modificar? No, hey, I mean, Angel. the answer, the answer, the answer. Y vamos ah. a modificar la respuesta, no la pregunta. Bueno, entonces, pero sí es que no, es de, no había que cambiarle mucho porque Ángel usually has meeting. Interesting. Ok, ok. Great. Good. Menos de un segundo la cambié. <laughs> That's, es, 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 like, like. No, mejor no digan. <laughs> Thank you. Thank you, no Ana María. No, yes. Silent. Yeah. Natalie, read your example, please. Es fría, question number three. Uh -huh. uh, how often do they pay their bills? Uh, they usually pay their bills monthly. Okay, solo eliminemos la palabra monthly. ¿Por qué? Porque ah, ya okay. usually está haciendo la función, ok? No problem. Okay. Okay. There you go. Thank you, Natalie. Who's missing? Mm -hmm. Ana, did you participate already? No, I okay, okay, no. No. There no. you go. Uh, they always pay their bills. Es la tercera me tocó. Okay. How often do they pay their bills? 
Okay. Eh, mi respuesta es They always pay their bills Y también hice la I Pay. never pay the bills Ah, ok My in that case, pays. Ok, en ese caso sería No sería pay Sería pay, ok Pay Pay, pay. Vale. Yeah, very good. I never pay the bills uh -huh. My sister pays Pay them. Pay, perdón Pay them Pays them, okay, very yeah. good. My sister pays them. Like me, that I had to pay the electricity bill and it's gonna be high. Hmm. Okay. Yeah. Why didn't we get bar poor? I mean, poor. No fair, no fair. Porque teníamos que nacer pobres. But anyways, anyways, that's why we work for. Hmm. There you go. Hmm. Who's missing? Carlos Eduardo, did you participate already? Hey, where is Carlos? What happened? Come on, Carlos. Me teacher. Ah, Hilmar, yeah, Hilmar too. Okay, Hilmar, go on. Ya participé. Yeah, Carlos, I know. Hey, me había confundido con Hilmar. Yeah, Hilmar es que no ha participado. Okay, Hilmar, go on. Se parecen. Yes. <laughs> That's true. Hasta combinados andan. Hey, Hilmar, turn on the, the microphone. Imperative. Okay. <laughs> How often do they pay their bills? Mm -hmm. It's number three. Uh, they always pay their bills. They always, yeah. Or they normally pay their bills very good yeah because if you don't pay the bills it's like oh, you stay up with no electricity no fair okay let's continue and i was wondering and i was like oh, I, quiero comprar un aire. And I was like i want to buy an ac pero luego como que, mm, too much electricity no fair no fair and i was like Nah, lo voy a poner con unos tres paneles solares. And you know what? They are too expensive. Me sale más barato comprarle así como otro ventilador. <laughs> okay, let's continue. Let's continue with this. Um, let's stay up with this. Borremos los dibujitos. And let's continue. Okay, commence. Now, let's talk a little bit. Vamos a dejar un poco ahora ya eh, 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 questions with how often and let's go to comments, okay? Comments. That's what we're going to be doing. It says, comment examples. Please write a text message, okay? If you remember, when we talk about comments, we're talking about imperatives, okay? Entonces, básicamente, cuando utilizamos un imperativo o comando, Cuando proveemos o queremos dar una instrucción sobre algo. Remember. In this type of instructions, no, generalmente no va un subject. Okay? No colocamos un pronoun. No decimos I, you, we, they, he, she, or it. No. Just the verb and complement. Like in this. You see? Uh, and we can even include the word please. Para hacer la oración un tanto más polite, más educada, ¿ok? Vamos a agregar la, la, la frase o la palabra please. Example, please write a text message. Another one, please send a memo. That's another one. Please check the emails. Please wash the car, ¿ok? You see, and Go to a meeting, please. Okay, all of them are instructions. Todas son instrucciones, okay? Instructions that we generally provide. Okay, that's the one, okay? We're not going to stay that much in here. No vamos a detenernos mucho en ello, okay? Because this, I consider this is an easy topic. Considero que es bastante, bastante sencillo el tema, okay? And we're not going to do that much practice. Let's keep going. You see, 
have to and has to. Ahora bien, vamos a hacer un, un breve repaso de lo que estuvimos hablando ayer y antier. ¿Ok? Yesterday and the day before yesterday. What was the topic about? It was have to, has to, or need to. Okay? That was the one. And we got some examples. Eric, read for me, please. I have to write a story. Very good. Carlos, read. You have to wear uniform. Uniform, okay, very good. Romeo. She has to prepare it day four. Oh. Okay, vamos a repetir otra vez, Romeo. She okay. has to prepare. Ah, okay. She has to prepare. Okay, the food. The food. The food. The food. Very good. She has to prepare the food. And the last one, um, let's see who's the one that got lost here. Roxana. He has to, to go to his house. Okay, he has to go to his house, okay? And there we basically have what? We have, all right, uh, let's see, question, I mean, sentences using have to, to show, um, how can I say this? To show obligation, okay? To show obligation. Most of them expresses obligation. There you go. Any question up to now? Hasta acá? Alguna pregunta? Something that might, that for you might not be clear? Any question? No? Great. No questions? Let's continue. What is a auxiliar verb? The auxiliary verb, no. En este caso no llevamos verbo auxiliar. ¿Por qué, Nubia? Expliquémosle a Hilmar por qué estas oraciones no llevan verbo auxiliar. Otro imperativo. Nubia, turn on the microphone. Porque son, eh, ¿cómo se llama? Oraciones que dan como una instrucción de orden como una obligación como que es Perfect. una orden la que le están dando a uno yes. son mandatorias teacher yes en este caso acá le dicen así de sencillo el auxiliar nada más lo necesitamos en oraciones negativas y en preguntas en oraciones positivas no por eso se Ajá. modifica el verbo cuando estamos en tercera persona ¿Por qué? Porque no hay un auxiliar que pueda ayudar al verbo, ok, a mantener su forma base. Ya. Yeah. Oraciones positivas, no auxiliary verb, ok. Solo questions and negatives. That's it. Thank you. All right, you're welcome. Let's get going. If you don't have any other questions, let's see. Need to, in questions. This is the one that we were watching yesterday. If you remember, this is the structure, okay? Si recordamos, esta es la estructura para formar preguntas con need to. Necesitamos una WH word, auxiliary verb, que en este caso puede ser do or does, depending on the, on the type of, uh, I mean, uh, action that you wanna write. Then we got the subject, then we got need to, then we got verb, and then we got complement, okay? And we got an example, Fatima, read. Who do you need to buy food with? There you go. Who do you need to buy food with, okay? I need to buy food with my wife, okay? Necesito comprar comida mi esposa. Otherwise, we are going to get hungry. 
Another one, Salvador, read it for me, please. Why does she need to go to the doctor? Why does she need to go to the doctor? Okay, good. Anna, read the answer. She, she needs to, 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 go, to go to the doctor because she is sick. Ah, because she is sick. Okay, very good. A very common answer to that question. Okay, because she is sick. Thank you. Let's keep going. Okay. If you don't have any other question, I think we are going to have a practice right after this. Okay, for this. So, okay. Thank you for paying attention to this type of things. Okay. Now let's go into the manual. Ahora bien. Ajá. Uh, ah, repita la presentación anterior. Por <laughs> The, the previous, the previous uh, slide. There you go. Let me know when you finish. Yeah, gracias. Okay, very good. Decimos, thank you. <laughs> okay, good. Let's go. Let's go. Let's go to solve some 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 examples that we got on the book. Okay. Okay. Let's see. Let's go to the book. I must stop sharing this. Okay. Here you go. Just give me a second. I need to check how much we have done in this case. Is this for unit two? Yes or no? I know unit one. Unit one. Page 12. Teacher. Yes. I don't have the manual. 12, 12. Who doesn't have the manual? Let me see. ¿Quién está diciendo eso? No. Why? Why don't you have the manual? Manual. <laughs> uh -huh. Okay, Stephanie, are you in the group? Stephanie? Hola. Are you in the WhatsApp group? Yes. Let's mm. Ahí lo he mandado. But give me a second. Ah, pero si lo mandé el primer día, el primer día y me se me olvidó y no me conecté. <laughs> sí, hasta que le mandé hablar. Huh? <laughs> Now I remember. Ya recordé. No, I'm going to upload it right now. Don't worry. Uh, give me a second. Lo voy a volver a mandar entonces. No problem. Okay. Like half hour later. Module number two. Student book. This is the one. Okay. There you go. Uh, ahí lo tiene entonces, okay? Okay, now, let's okay. share the things for the manual. Ahora quiero que se vayan a esta página. Give me a second, give me a second. Esta no. It's number two, number two, number two, number two. The frequency, frequency. Yeah, we were practicing this, we were practicing that, we both got this, okay? Activities, there you go, here. Let's go here, okay? Page 20. 
página 20, page 20. It says, complete a list of activities that you do in a regular week. Vamos a completar acá nuestras actividades. Eh, eh, que, bueno, las actividades que nosotros hacemos en una semana común y corriente. Ok. Then I write activities next to the word of rest and Ok, ok. Listen up. In here, we got always, we got often, sometimes, hardly ever, or never. What are we going to do here? Vamos a crear nuestras propias actividades acá, de acuerdo a cómo nosotros las desarrollamos, ¿ok? Example of it. Example. I always... Go to work. That's a normal activity. Often. I often go to ride on my bike. There you go. You see? Sometimes. She sometimes. Okay. Plays the piano. You see? These ones are mine. He hardly ever, okay. He hardly ever washes his car. You see? Let me say, I never do the dishes. Ok, I never do the dishes. So I got mine in here. Ahora quiero que hagan las suyas, ok. Those ones are mine. Esas son las mías. Ahora quiero que hagan las suyas. And let me know when you finish. Ok, go on. Just let me know when you finish. Let me know when you finish. Okay. How do we go? Como vamos? Ok, me hacen saber cuando hayan terminado, please. Finish, teacher. Very good. So, Carlos, read them, please. Ok. The first and always check the email in the morning in my work. Very good. 
the second, I visit uh, my mother. Number three, I sometimes go to the other the part. Mm -hmm. Number four, I hardly ever visit to the beach. In the fine sentence, uh, I never swim in the sea. Okay, excellent. Thank, thank you, you mister. mister. Perfect, read it. Okay, thank you. Okay. Thank you, mister. Thank you. I always go to work. Very good. I often go to the gym. I sometimes go to the restaurant. Very good. I hardly, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever go to the beach, <laughs> and I never go to the cinema. Nah, okay. You never go to the cinema. Great. Me neither. Nah. So sad. Cine One day. <laughs> There you go, mister, go on. Helmer? Uh, yeah, uh, number, number one. I always get to work before 1 p.m. Okay, perfect. Second, I often have lunch at work. Very good. Number three, I sometimes eat Chinese food. Very good. Number four, number four I hardly ever work the weekend. Now, okay, very good. Number five, I never have an early breakfast. Okay, you never had an early week, I mean breakfast. Very good. Thank you, Helmer. Who else to finish? Que más ha terminado ya? Please, finish. let me know. Uh, okay, Joanny, go on. I always go to visit my family. Very good. I often listen to music in the morning. Great. And sometimes go to the park. I early ever watch TV. Very good. And I never drink milk. Okay. You never drink milk? Yes. Okay. Very nice. Thank you, Joanny. Who else finished? I finished. Very good. First, uh, Mrs. Urrutia, then Nubia. Okay, I always get my keys in the morning. Okay. I often have, I often have go to the exercise. Uh, I sometimes go to church. Okay. Um, I hardly ever play video games and I never eat fish. Okay, very good. Thank you, Mrs. Urrutia. Nubia. Okay. okay, chef. I always drink coffee. I often watch TV. I sometimes travel to another country. I hardly ever play soccer. I never drink tequila. Very good, oh yeah, thank you. Okay. Okay, who else? Who else finish? Okay, teacher. Okay, Eric, let's go. Okay. I always drink coffee. I often eat pupusas. I'm sometimes walk to the bus stop. I hardly ever do the dishes. I never eat pacaya. <laughs> pacaya. Es rica con limón y sal. En relleno de Exactly. No, no, no. I had never, I had never tried pacaya. I don't like. Qué rico. No, lo siento. 
Con limón y tomate quizás sí, y cebolla, pero así en relleno no. Qué deliciosa. Interesting. Eh, la flor de sote igual, algo que nunca. La cerveza como. cuando está pasada es amarga, igual se la toma. Uh, con el bajo. <risa> pero de la clara, pero de la clara. <risa> Yo cuando tomo, tomo corona. Loroco is better. Team Loroco here. Ah, bueno, el Loroco es otra cosa. Uh, you're talking about beer, Santa María. I drink Corona. Yeah. Yeah. Yes, 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 yes. Y con un esmirno que está, ¡Hey! Happy birthday. No. <laughs> y después llega Ronca. No, eso no me hace da, daño. Da, hasta abajo, dice. No, okay. Dice nada. Ok. Con un, con un Ford loco. Muy dulce. Yeah. Yeah, yeah, that's good. That, yeah, I mean, that's true. That's true. It produces headache. That's good. Ah, Robel, read yours. Yo le dije, a mí no me hace caso, ya le dije dos veces que yo había terminado y... Ah, no, es que vamos a cerrar ahí con broche de oro. Like, like, no, your, ya no yeah. quiero. No. <laughs> You're going to be the last one. Hmm. Ok, Romeo, go on. Bueno, me ya No sé si me escucha. No sé si me quedo, boom. What? Okay, Romeo. Go on, Romeo. Go on. Uh, I always ate. Uh, creo, no me acuerdo cómo se dice papas. Mm, ¿Cómo se dice? Potato. Ah, okay. Yeah. I, I was eating potato. Um, I often uh, okay, that's a uh, but I, see cafe. I often drink coffee. Ah, okay, okay, okay. I often drink coffee. Uh, okay, I I sometimes mm -hmm. uh, go, go to the park. Ah, okay. Uh, me acuerdo que era hardly ever. Hardly ever. What is hardly ever, people? Casi no. nunca. Casi uh, nunca. No. Very good. Uh, Hardly ever. Um, I hardly ever. Uh huh. And um, they smoking. Uh huh. They smoking. I hardly ever smoke, Romeo. Oh. Okay. Very. Uh, I never. You <laughs> nunca ate. Eat. It, it, sería, yo nunca como, en este caso, ¿qué sería? Eh, pe, este, pipiano, no sé cómo se dice. Same thing, are you serious? You don't need... ¿Salvador? ¿Eh? No. Oh, oh perdón. my God. <laughs> Qué malo. <laughs> oh my God, are you serious? You don't like them? My God, that's, 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 that's not, I cannot believe, man. No puedo creer que no le gusten los pipianes. O sea, Ay, los no vegetables. I don't know, I cannot understand you. Why, man? Because it's, it's delicious. The popping yeah. is the same. In mean, I mean, English, it's the same, like, the same. Like, Eso sí, yeah. con limón. Son más ricos. Nubia que me dijo que le gustaba el colimón, las pacayas. ¿El qué más rico? El pipián con limón. 
<laughs> okay, no comments about it. Okay. <laughs> Let's continue. El pipi en es delicioso, pero con quesillo y crema. Ah, también. Ay, es tan rico. Nice. Hey, don't talk about food. I'm, I'm hungry. Ya no hablemos de comida, me da hambre. Y no le contesta, teacher. Exactly. Teacher, pero, pero mire. Pero no le contesta, a Salvador, no le está hablando. Ah, ya, yeah, es true. <laughs> teacher. Comer esos pipiancitos así, pero no con las tortillas de San Miguel, porque son muy delgaditas. Eh, no, justo es that. ¿Quién dice que parecen son de tacos, Parecen de tacos. ¿Quién dice eso? No. Es cierto, son tan delgadas. En serio. Hay que comerse 10 para sentir que se ha comido. No. <risa> no, listen, no sé a qué, a qué lugar de San Miguel ha ido, pero las tortillas en here no son delgaditas. Son normales, gruesecitas. Yes, they are normal. Mm -hmm. yeah, no, normal algún... para usted, teacher. No, en algún lugar le van a vender si son tortillas delgaditas. <laughs> la, 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 like that. But here my house, in my house in here, uh, acá pues, eh, acá echan tortillas. Aquí no se compra. They, they, they do it. Because we got corn, nosotros tenemos maíz and all those things, so there's no necessity to buy. Graneros. Exactly. Tiene wow. graneros. Wow. Ya lo oyeron. Wow. Yes. ¿Cuándo nos va a invitar a su casa? We produce corn in here. Aquí producimos el, 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 how do you say this? The corn. El maíz. Ahí produce una salsita negra. Ay. Llévenos a su casa y llevamos unas canastas y nos traemos todo. No, regresa arriba. Tiene la, 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 la tolada nos va a invitar el t-shirt. Hey, yeah, that's true, that's true. Pero eso sería ya como por la mesín. Agosto. Between septiembre. Ag September. September, ya. Yeah. En septiembre. Eso. En mi cumpleaños podemos ir, ve. <risa> ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 14. Le gano el 9. Oh. Ah. You're gonna be bueno, no podemos ir a celebrar de la tos. Mm -hmm. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Come in here. Y acá, pues, ya les voy a poner un par de, de a, a, acá se les llaman matates, like, like the big ones. Para que <laughs> <se> vean ahí. <laughs> so you can put it in your, uh, yeah, yeah. Yeah, people come here. A veces así, like, amigos suelen venir y sí, se les regala. Yeah, acá se suelen producir manzanas, así, de, de, de. Okay. Acá, digamos, la, la, la siembra no es poca, ¿ok? Es como de dos, tres, cuatro manzanas de maíz. So, es a little bit. Yeah. Digamos que es un poquito grande. Ya, yeah, because it's, the, it's for our consumer. Los 20 gatos. Sí, hay, hay que mantener los, los, los niños, you see? Mm -hmm. the, the chickens also. Y, che, y le ha puesto nombre a todos los gatitos. Ah, Sí, solo que los mixto. Eh, the thing is that I got a lot of them that are black. O sea, tengo como cinco que son negros, así que eso es. Yo sí. Blanco uno, blanco dos, blanco tres. Blanco... Ah, ¿cómo lo identifica? I don't truly identify them. It's like, hey, negro, go away from here. <laughs> that's, that, that's, that's the only way. Yeah. Yeah, I will, I will send you a picture of one of them. Les voy a enviar una foto de uno al, al, al grupo más tarde. Sí. Sí, van a ver uno sí. de ellos. Yeah, I mean, they are, they are very playful. They are very playful. Okay. Just to finish, William, share your, your, your example, please. We're going to end up with William. Uh, our ways. Uh -huh. Get, get at, uh, I always, I, I always get up at five o'clock. Ah, okay, perfect. I hope, I hope them. Give me a second, give me a second. I often, I uh -huh. hope, I, Oft I often have very fast in my house. Okay, very good. Um. I sometimes use the 
de equipo de sonido? De mini component. Mini company. Uh, I heard, heard hardly ever. I hardly ever. Uh -huh. Go the beach. Go to the Go beach. Go to the beach. Okay. Go to the beach. Okay, very good. And I never eat and macaroni. <laughs> Pasta. 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 Uh, really? Yeah, I mean, it's like, uh, yeah, like too much, too, too, too much pasta. In here, tenemos como para poner una tienda like a pizza store. <laughs> with the with the, with the things from the government, we got a lot of pasta here. Así que como que tenemos hasta para conocerle a los michis. Yes. Yeah, ya creo que ni los michis quieren ya. Like, oh no, no more pasta, please. <laughs> yeah. No, no, for real, for real. People. <laughs> exactly. People, people sometimes think that. Uh, okay, a veces, okay, a veces eh, muchos decimos que ah, no me pasa, y hay muchos que dicen ah, pero algo es algo, pero sometimes I mean la pasta, digamos, es rica, right? Los macarrones, they they are good, pero hay algunos que nos hacen daño, like, like like in my case, in my case when I macar, I, I do really like eating pasta, okay? Pero a veces como que siento que se me infla el estómago. Que eso hace la pasta. Me too. Yo creo que es por eso del gluten. Sí. Ya, miren. Not that much. Por eso es que no. Honestamente, yo regalé la pasta que venían en las bolsas cuando nos trajeron aquí, que fue hace mucho. Pero sabe que quizás. Porque era muy delgadito, era. Ya, mira. Habría, que devolver, habría que devolvérsela al gobierno para que ellos la devuelvan y hagan un plan. <risa> <risa> okay. Porque es mucha pasta. Yeah, no, yo aquí, a veces lo que hacemos es que a los vigilantes que trabajan en las colonias o cosas así, uno se las regala. Yo la regalé. Ah, good. That's a good option. Mm -hmm. mm. Sí, that, that, that would be a good option. Yeah, it's it's like it's like like in here we we gave that away. Es como acá nosotros igual dimos una parte. Yeah, I mean because no es que digamos que uff, we got a lot of things to to give away, but pero I mean yeah, that's too much, too much pasta. Instead of pasta, it would be hubiese sido algo algo más, right? Pero pero no 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 tanta pasta, not too much. Yeah. Myself, dinner. Ah, uh -huh, you sing it. <laughs> you know, I got like, oh, uh, I got a sandwich there. It's like, no sé qué. Creo que me lo bajo el gato. But anyways. Uh, okay. Uh, let's see. Mm, listen up. Voy a pasar asistencia y luego voy a dar unas indicaciones. Okay. That, that we're going to have for... for for the end of this of this week, let's see. Amilcar Gustavo, no here, right? Uh, Ana Claribel. Present. Ah, okay, good. Ana Maria. Present. Okay, Carlos Eduardo. Hey, where is Carlos? Mm. Le dio hambre, fue a comer. <laughs> yes, I think. Eric. Present teacher. Okay, and Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fatima Alejandra. Present. Great. Hilmar. Present. Excellent. Jonathan is no here. Carla Benazir. No here. Natalie Vanessa. Present. Great. Nubia Zulema. Nubia. Okay. Good. Romeo Alexis. Present. 
Great. Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. Present. Very good. Salvador Alfonso. Present teacher. Okay, excellent. Stephanie Adeline is not here. Stephanie Lisette. I'm here. Okay, perfect. William Alberto. Present. Great. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Okay, listen up. Uh, I don't know if you have already finished the things from the platform. No sé si hemos terminado a uh, la parte de, que teníamos sobre la plataforma. Okay. Uh, yes. I'm going to go, I'm going to check, okay. I'm yes. just going to yes. check. I'm just going to check for us to see which ones are missing and which ones are not, okay? Remember, remember today we used, uh, we were about to have uh, the midterm, okay? Solo vamos a medio revisar esto, and then we're going to stop in here with this. Give me a second. What happened with the internet in here? Ah, okay. Go there. Go. Give me a second. Okay. Yeah, because we need to check. We need to check how many of you have 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 uh, missing 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 homework and missing everything. All right, uh, let's see. Hey, hey, where is Carlos? I know Carlos is not here, right? Yeah, Carlos is missing. All right, now, there are some of you that got uh, I got no problems. Creo que con la gran mayoría sí me han cumplido. Let's see. Yes. There you go. Eso es lo que quería ver acá, ve. Only 100%. You see? Most of you. Hmm. Aunque hay algunos que todavía no me han terminado el midterm. ¿Qué sería acá? Let's see. Ana. En este caso, le faltan 25%, ¿ok? Ok. 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 promedio. No, 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 no. No, this one, este es el promedio, eh, ok, eh, sacado de un 100%, ok, ahorita nada más llevamos eh, un 50. ¿Por qué? Porque ah. hemos completado dos semanas nada más. Dos okay? semanas. Ah, exactly, okay. that's why. Okay. No problem. Recuerden que, recuerden que su progreso no lo, yo veo acá el progreso de cada uno de ustedes, pero ustedes van a ver su progreso acá, en la barra okay. de progreso. In here, ok. If you go here, you will see your progress. Ok, ahora sí van a poder ver su progreso acá. Eh, digamos, en gráfica de modo general, acá. Si llevan homework one, es de la, uni de la semana uno. Homework two, semana dos. Acá, homework two, ya tendrían que tener 100%, un 100%. Ok, faltaría homework three and homework four. Eh, homework promedio, tendrían que tener 50%. Midterm, 100%, 100%, ¿ok? Y acá, pues ya aquí ya está seccionado, ¿ok? Aquí ya está más específico. Acá todos tendrían que tener 20 de 20 en cuanto a las tareas, cada uno. Y acá en el midterm tendrían que tener 25 de 25 en las cuatro secciones, ¿ok? Uh -huh. Entonces, para aquellos que tal vez digan, ah, pero ¿qué me falta? No tengo el 100%. Vámonos a estas secciones acá. Y acá vamos a descubrir cuál es la sección que todavía nos falta hacer. ¿Ok? Siempre en la barra de progreso. As I was explaining. ¿Ok? Just keep that on mind. Section 2. ¿Ok? Uh, ya la próxima semana ya tendríamos la section 3. Ahora bien, con respecto a la discussion. Let's see. Vamos a revisar qué, tan, qué, tanto, hemos, qué tanto hemos avanzado. We're going to check that. And then we're going to finish. Ok. Generalmente cuando entran aparece este layout. La like idea Así. Ok. Con no más de información. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer para que nos aparezcan todos los temas que tenemos de discussion? Ah. Vamos a venir acá y le vamos a dar clic donde dice todos los temas. Y acá nos van a aparecer. You see? In here. Mm -hmm. Look at this, we've got simple present, time expression, how many, how much, have to and need to, imperatives, okay? 
frequency adverbs, negative statements. Entonces, básicamente aquí están todas. Frequency adverbs, acá están. You see? How often do you read book? How often does she practice English? Y acá, básicamente dice, answer the following questions. Acá lo que tenían que hacer era responder estas preguntas. Ah, ok. Good. Muy bien para los que, para, para los que lo hicieron. Then we're going to check that. Imperatives. Ah, we got the imperatives in here. You see? Uh, write three commands that you use in your work. Good. Yes. Okay, Joanny. There you go. Joanny, yeah. liderando ahí, Joanny. Okay, have to and need to. Que es uno de los temas que uf, nos ha dado de qué hablar. <laughs> yeah, have to and need to. Este, era la, este, este fue el que quedó de ayer, ok? Answer the following questions. Dice. Responda a las siguientes preguntas. Where do you have to go after work? ¿Dónde tiene que ir después del trabajo? Ok, la vamos a responder. What time does she have to wake up eh, every day? You see? Entonces tenemos one, two, three, four, cuatro preguntitas para poder responder. Ok, eh, ok, tengo Stephanie Janet. Natalie Vanessa, Stephanie, ok. Hey, just three, you see? Solo tengo tres respuestas. I got, I, I, I miss most of you, ok. Básicamente las demás. I'm waiting for you, ok. Ahí las voy a estar esperando, ok. But, but what I truly need you to finish para los que no me han terminado las tareas, please do it, ok. Ellas son, esas son las que tenemos como con más relevancia, ok. Forward. And midterm, y el, el midterm. Okay. Pero esas hay que hacerlas ahora, ¿verdad? Yes, that's right. That's right. ¿Cuál es? Yeah, la, lo, para los que no han terminado las, las homework ah. y el midterm. Eso sí, priority for today. ¿Ok? For okay. today. For today, ¿ok? Good. No sé si tienen alguna pregunta. Any question related to this? No? No. Very good. Fátima, are you there? Yes. Very good. Como Carla no, no está presente, Fátima, ahora le va a tocar los 10 minutes feedback, ¿ok? Ok. Perfect. Muy bien. Entonces, people, guys, eh, fue un gusto compartir esta semana con ustedes. Se me cuidan, ¿ok? Esperamos vernos okay. el próximo lunes. Se portan bien, ¿ok? Always. No, no, no. No, 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 no. Es más divertido por tres semanas. Exactly. Ok. Hagan desorden, <risa> pero con orden. Ok. <risa> See you on Monday, people. Ok. Para los bye, que... teacher. Bye. 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 Okay, Fatima, uh, uh, we're going to have, okay, 10 minutes for you to tell me if you have any question uh, related to the topics that we have been discussing before. Entonces vamos a tener 10 minutos de feedback para poder aclarar cualquier duda que podamos tener de los temas anteriores, okay? Sí, teacher, solo, no tengo tanta duda, solo en... En, creo en los, en los, en los, en los eh, donde mencionamos lo de los tiempos, los frequency arbors. Uh -huh. ¿no? Lo otro era. Frequency arbors. Adverbios de tiempo. Hay una parte donde, donde mencionamos lo de, ¿cómo se llama? Mencionamos once a week, eh, una vez por semana, twice a week. Y, pero ahí este, tenía una duda sobre este, si puedo mencionar, por ejemplo, tres veces eh, a la semana. Y ¿Usted cómo se, se refiere a esto? ¿A este tema? ¿Time expression? Ajá, ajá. Ah, ok. Expresiones de tiempo. That's uh -huh. how they call them. Ok, acá cuando hablamos de expresiones de tiempo, generalmente hablamos sobre qué tan frecuentemente nosotros hacemos ciertas actividades, ok. Eh, o cuántas veces por semana, por mes o por año, ¿ok? Tenemos las más comunes, Fátima. Tenemos every day, 
every week, every month, and every year. Okay? Estas son las como las más comunes. Okay? Now, then we got in simple present. Okay? Then we got the one that goes with every day, tenemos daily, weekly, monthly, yearly. You see? Si no quiero decir every day, yo puedo decir daily, que viene siendo lo mismo. Okay? okay. Every week, si yo no quiero decir every week, puedo decir weekly. weekly. Si no quiero decir every month, puedo decir monthly. Si no quiero decir every year, puedo decir yearly. ¿Ok? Esto es a modo, digamos, un tanto, un tanto general. Ahora bien, con las times. Times. Time. Cuando we talk about time. Ahí sí, look. Yo puedo decir one time. ¿Ok? Two times, three times, four times, ok. Y también puedo mencionar, ok, let's turn up. Acá, con relación a one time, si yo no quiero decir one time, puedo decir once. Once significa una vez. Una vez, ajá. Una vez. Twice. Significa dos veces. Dos veces. Ok. Ya de las demás, sí. Van, van tal y como están en la otra. En la otra ah. Otra. Esa era la parte que tenía dudas con ya. Four times. You see? Ajá. Uh -huh. Entonces, las únicas que cambian es once y twice. Twice. Mm, ok. Like, exactly. Like this. Ok. Eh, es que pensé que era como los, los números en, que se usan en, en fechas. Ah. Por ejemplo, ajá, ah, que no. cambian. Ya, yeah, that they change completely. No, no, estas no son así, ¿ok? They are not like that. They are like this. Ok, sure. Ajá, entonces yo puedo decir, mire, one time a week una vez a la semana, o también puede decir once a week. Ok, you see? Two times a week, dos veces a la semana, o twice a week. Twice a week. Ok, uh -huh. very good. And so on. Recordemos que estas o van al principio de la oración o al final, pero nunca van en medio. Ok? Ejemplo de ello. Yes. I go to work, let's see, twice a week. You see? I go to work twice a week. Uh, let's see. I eat in a restaurant once a month. Uh, you see? Generalmente suelen ir al final acá. Once a month. Twice a week. Twice a week. Sigue, va al final. Ahora bien, ¿podemos ponerlas al principio? Claro que sí. Ejemplo de ello. You see? Every day. Coma, I go to the doctor. Ese es, ese es, eso es algo que tenemos que prestar atención. Generalmente, ahí, si... ¿Cómo decirlo? Si estamos hablando de la time expression al principio, siempre tiene que ir dividida, ¿ok? Por una coma, los demás de la oración. I go to the doctor, ¿ok? Every day, I go to the doctor. Pero si esa oración, esa time expression, la ponemos al final, ya no hay necesidad de poner una coma. I go to the doctor, you see, every day. Mm -hmm. Y ya la tenemos así, ya sin poner el, la coma. You see? Okay. 
Y este, pero ahí puedo utilizar solo los que están, por ejemplo, al principio de la oración puedo usar solo every day, every week, every month. No puedo usar estas otras expresiones como one time a week al principio de la oración. Once a week, sí las podemos utilizar también. Once a month, I go to the beach. ¿Qué es lo único que hay que poner, como siempre? La coma. Ah, uh, ok. Yes, like this. We can put it. All right. Ok. Yes. And this is still correct. Y es correcto. Lo único que no es tan, tan, tan común. ¿Por qué? Porque la mayor parte de, de, de práctica o cuando se habla, eh, las expresiones de tiempo siempre suelen ir al final. Siempre. Okay. Casi, casi siempre. Va al uh -huh. final. Ejemplo acá. I go to the beach once a month. Uh -huh. Yes. I don't okay. know if you have any other question, Fátima. Eh, 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 eh. Eh, con lo con el uso del need to y el have to había una oración que creo que se utilizaban dos veces no sé yo había hecho una creo yo hice una 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 oración, una pregunta utilizando el el have to y y uso dos veces el... Le voy a decir cómo, cómo escribí la, la pregunta. Go on. Where do your wife help to go to buy? Entonces, ahí uso dos veces el tú. Ok, 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 ok. Repeat it, please. Repítala, lo voy a anotar acá. Where do your wife... Where do your... Your wife... Your wife... Help to go to buy. Uh -huh. Creo que no sé si está bien. La... Supongamos, agreguémosle un complemento. Uh -huh. Close. Ah, ok. Where do your wife... Ok. Have to go to buy clothes. Mm -hmm. Okay. In this case, listen up. Acá, como estamos hablando de una tercera persona, cuando decimos your wife, tu esposa, entonces directamente no nos estamos dirigiendo a la persona a quien estamos haciendo la pregunta. O sea, no es sobre él. Por lo tanto, la pregunta es sobre una tercera persona, sobre alguien uh -huh. adicional. Por lo tanto, okay. acá me da a denotar que en vez de do, es das por ser tercera persona. ¿Yo sé? Okay. Uh -huh. Where does your wife have to go to buy clothes? ¿Dónde uh -huh. tiene tu esposa que ir a comprar ropa? That would be. Where does your wife have to go to buy clothes? Good. ¿Por qué va dos veces to? Vaya, uh -huh. ahorita, la explicación. Have to es una estructura. Have to es una estructura que denota obligación. Ese to siempre tiene que ir después de have. Cuando, cuando usamos esa estructura, ¿ok? Ajá. Uh -huh. El have to. Ahora bien, luego del have to tenemos un verbo. Go, ok, go, un verbo de movimiento que significa, ok, ir, you see, desde que hablamos de un verbo de movimiento, le decía a Salvador o a Carlos, creo, no recuerdo, que siempre tenemos que colocar el to, ejemplo de ello, I go to San Salvador, I go to the beach, I travel to Guatemala. Entonces, ok, como es un verbo de movimiento, de ir a uh -huh. otro lugar, por eso es que después del go va el to. To. Uh -huh. Exacto, porque dice go to buy, ir a, 
comprar. Uh -huh. You see, ese to hace referencia al a. Ok, comprar. Por eso es que se escribe una segunda vez. Ok. Y luego pues ya solo es un pequeño complemento. Buy clothes. You see. Entonces, así es la forma en cómo actúa. Ok. How ok. Uh -huh. Ajá. Yes. Va. Solamente eso, ya creo. Gracias, ¿sí? Mm -hmm. Ah, ok. Very good. Give me a second. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir pantalla. Give me a second. No, ok. Perfect. There you go. Entonces, ¿no hay ninguno, ninguna otra pregunta que añadir, Fátima? No, no, teacher. Solamente eso. Gracias. Okay. Very good, Fátima. Entonces, Thank you. nos vemos el próximo lunes, ok? See you. Nos vemos el lunes. Adiós, Have a teacher. wonderful weekend. Bye bye. Bye bye. Ok.